понятно, бизнес. Масленица – это бренд. Но почему мы до сих пор и в 21 веке раз в году едим блины и сжигаем чучело? И в чем настоящий смысл этого праздника? На эти вопросы ответить в городе не получится. Едем туда, где Масленицу до сих пор встречают по всем канонам. Что мы знаем о Масленице? Нужно проводить зиму, встретить весну и разбудить землю. Поэтому от брусчатки асфальта едем к полю. И слушаем главную мелодию праздника. Кстати, написана она была тоже в деревне. Поселок Пруды в Выборгском районе Ленобласти. Семейная ферма. Здесь, как и 10 веков назад, пашут землю, поют во время синокоса, разводят скот и отмечают все праздники. Всю неделю сюда приезжают целые школьные классы. С тем же вопросом, что и мы. А что такое масленица? Масленица, говорю, придет, тогда и... Куда придет? Да ну тебя. А кто это? Это Марина. У нее семеро братьев и сестер. У них уже свои дети. И все рождались или росли здесь. Эту большую семью невозможно уместить в одном кадре. Родители Марины переехали сюда, тогда еще в пустое поле в 90-е. Хотели жить на природе и есть то, что вырастет сами. Здесь хутор, полтора километра до как бы, цивилизации. О чем это говорит? О том, что это ограничение от такого ну, как бы, информационного поля и на такое глубокое проникновение в природу. По сути, натолкнула маму, которая которая мне коммунистка такая, ух, такая партийный такой человек, стала к Вере подошла и стала думать о том, ну почему это так работает, а как трава, как, мы, как вообще заготавливают сено, и как это вообще все работало у тех, кто вот живет в лесу, на природе и так далее. То есть она подошла к крестьянству, ну прям, прям реально вот с нуждой быть крестьянином вот на этой земле. И вот мы ушли в изучение этнографического материала, который бы позволял нам чувствовать единение с природой. Оказалось, что у наших предков праздничных дней было суммарно больше полугода. А Масленица вообще длилась две недели. Начинался новый земледельческий цикл. Кукла Синушка, кроме всем известной этой обереговой темы, uh -huh. да, второй смысл в том, что это сено. Мы прям приносим настоящее живое сено, собственно, ручно собранное. Как раз таки тот самый круг, круглый год, ну, как бы круговорот а, всего, ну, в природе. Животных мы этим кормим, они кормят нас, ну, и так далее. Да, надо танцевать. Да, трясем. Можем? Да, давайте. О, отлично. Помогайте мне, надо танцевать в другую сторону. Радоваться в эти дни было обязательно. Это не шутка. Есть много и сытно. Одеваться красиво. Гулять на полную катушку. А что это? Это маслиш. Маслиш? Это пенки. Блинная ярмарка. А, блинная ярмарка. А кто это? Куда они все едут? На реку, на кулачный бой. Это такая дикая забава. Стенка на стенку. Это старая русская традиция. Обязательно навестить родственников. Это было время после сезона свадеб. И молодожены должны были объехать всех гостей и отдариться. Вручить им ответные подарки за свадьбу. Так, людей в лошадь не хватает. Нужны ряженые, что бы это ни значило. Придется помогать. А давайте я, ну, простите, замыкающий. Давайте. Опа. Как спина болит у лошади, спина болит. Как говорят, лошадь горбатая. Какая родилась? Еще одна традиция. Лошадь – символ солнца. А ряженые – участники обряда. 
Любое переодевание у славян – это всегда переход, попытка связаться с потусторонним миром. фольклористу Марине Рейли на блины. Кстати, культ этого блюда появился относительно недавно. Несколько веков назад были и другие угощения, в каждом регионе свои. Главное, сытные, жирные, сырно-масляные. Все-таки настоящая масленица – это в первую очередь смыслы. И главных два – культ плодородия и предков. Как представляли себе путь души человеческой в языческие еще времена, что в разных людях, но одна и та же душа воплощается. То есть мы сами себе и потомки, и предки. Поэтому вот эта связь с предками – это вот приход новой жизни. Мы же чувствуем, когда кровь бурлит, да. когда жить хочется. Это естественное вообще человеческое состояние, когда мы чувствуем нутром, что да, жизнь побеждает смерть. Mm -hmm. Что бы ни происходило, жизнь сильнее. Да, главный масленичный обряд сегодня может выглядеть и так. В Чебоксарах у чучела даже есть лицо. Русский народ бы осудил. Раньше сжигали не женщину, а только безликий образ зимы. Сено, вето, что что найдется дома. Курские байкеры точно собрали все плохое и вместо девушки сожгли коронавирус. А в Калужской области замок ковида-людоеда. Но и в XI веке, и в 2024 году этот главный обряд сжигания чучела начинает для каждого какой-то новый этап. Время, когда из ничего, мерзлой, твердой земли предстоит сделать все. Когда появляются силы и надежда, начинается время труда, любви и урожая. Ведь человек все тот же, и масленица для него – это по-прежнему символ абсолютной победы в жизни над смертью. Полина Ганичева, Пульс города.